Hello everyone. Today I am going to start the new video, lecture 16, on the topic of Indian High Court Act 1911 and 1915. हमने अपनी last video में discuss किया था Indian High Court Act 1861. अगर आपने वह video नहीं देखी है, तो आप हमारे यहाँ पर आपको I button का option दिखाई दे रहा होगा. आप यहाँ पर क्लिक करके हमारी वह video देख सकते हैं. ठीक है? तो चलिए अब हम start करते हैं Indian High Court Act 1911 and 1915. Indian High Court Act 1911. इसमें देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हुए थे इसमें एक छोटा सा ये टॉपिक इन नाइनटीन इलेवन का इसमें कुछ चेंजेस हुए थे द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ नाइनटीन इलेवन वॉज एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रेटिफाइड ऑन द एटीन अगस्त नाइनटीन इलेवन टू अमेंड इंडिया हाई कोर्ट एक्ट ऑफ एटीन सिक्सटी वन जो हमारा हाई कोर्ट एक्ट एटीन सिक्सटी वन था उसको मतलब कि उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की थी कब करी थी एटीन अगस्त नाइनटीन इलेवन को बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ठीक है इसमें यह था पहला पॉइंट में इन दिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस वाज रेस्ड फ्रॉम सिक्सटीन टू ट्वेंटी नाइनटीन इलेवन के एक्ट में चेंजेस आए थे मतलब नाइनटीन इलेवन में चेंजेस आए थे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के एटीन सिक्सटी वन में क्या चेंजेस आए थे जो जजेस थे जजेस जो हमारे सिक्सटीन थे हमने पहले वीडियो में एटीन सिक्सटी वन के हाई कोर्ट एक्ट में देखा था उसमें फिफ्टीन जजेस थे और वन चीफ जस्टिस टोटल हो गए सिक्सटीन सिक्सटीन जज हो गए ना तो फिर अब इसमें ट्वेंटी कर दिए गए टोटल ट्वेंटी हो गए अब ठीक है द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड हिज मेजेस्टी टू इस्टेब्लिश एडिशनल हाई कोर्ट मतलब कि जो मेजेस्टी थी मेजेस्टी एक कमीशन ही थी ये इंग्लैंड में थी ठीक है इन्होंने इनके पास ये पावर आ गई थी कि ये एडिशनल हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सके मतलब जैसे कलकत्ता में हमने डिस्कस किया था कलकत्ता हाई कोर्ट एक्ट जो कलकत्ता में आई थी ठीक है कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी हाई कोर्ट ठीक है उसी तरह से और कहीं कहीं और पर भी मतलब कि हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सके ठीक है उनको एडिशनल हाई कोर्ट कहा जाने लगा और जो इस्टेब्लिश कि, किया जाता था बाय दी मजिस्ट्री इस एक्ट में इसको पावर दे दी गई थी किसको मजिस्ट्री को क्लियर द एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू अपॉइंट एडिशनल जजेज फॉर पीरियड ऑफ टू ईयर्स अब इसी अमेंडमेंट में 1911 के मतलब इसके अंदर पावर दे दी गई किसको गवर्नर जनरल को कि वह अपॉइंट कर सकती है एडिशनल जजेस को जो एडिशनल हाई कोर्ट थी उनको स्टैब्लिश कर, कर करती थी कौन मजिस्ट्री और इसके अंदर जो जजेस थे वो अपॉइंट करते थे कौन गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल के द्वारा जजेस अपॉइंट किए जाते थे फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स ओनली टू ईयर्स के लिए ठीक है तो ये हमारा हो गया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1911 ठीक है 1911 में चेंजेस किए थे किसमें जो हमारा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था 1861 उसमें क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं अपने 1915 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1915 क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो नाइनटीन में स्टैब्लिश किया गया था और उसके आने से पहले चेंजेस मतलब कि नाइनटीन में चेंजेस कर दिए गए थे किसमें जो हमारा हिंडो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था 1861 उसमें चेंजेस कर दिए गए थे 1915 में ठीक है इसी के साथ में जैसे स्टैब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 27 जुलाई 1915 मतलब कि इसके अंदर इस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन को स्टैब्लिश किया गया था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन को ठीक है The Act brought several changes in the composition, jurisdiction, and the laws applicable in this court. जैसे ये मतलब कि Government of India Act आया था तो उसमें changes कर दिए गए थे किसमें जो High Court थी उस उसकी composition में उसकी jurisdiction में ठीक है और जो एप्लीक एप्ली, जो law applicable थे court में उसको उसके अंदर भी changes कर दिए गए थे ठीक है तो हम देखते हैं इसके सबसे पहले composition को composition of High Court अब इसमें मतलब कि टोटल हो गए थे 21 जजेस उसमें हमने ऊपर देखा था 1911 में 20 जजेस थे अब इसमें 21 जजेस हो गए कैसे वन चीफ जस्टिस हो गया हमारा और 20 इंफीरियर जजेस हो गए जो चीफ जस्टिस के अंडर में काम करते थे 20 जजेस इंफीरियर जजेस कहते थे उनको और ये हो गए टोटल हमारे 21 वन जजेस ठीक है और अपॉइंट बाय दी मेजेस्टी क्लियर मतलब कि जो ये जजेस थे ट्वेंटी इनको अपॉइंट करती थी मेजेस्टी एंड एडिशनल जजेस अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल जो एडिशनल जजेस थे जो मतलब कि एडिशनल हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे कलकत्ता से बाहर 
तो वो एडिशनल हाई कोर्ट थे तो उसके अंदर एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट करना था तो एडिशनल अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल जैसे कि हमने ऊपर देखा था नाइनटीन इलेवन में भी कि यहाँ पर गवर्नर जनरल अपॉइंट करता है एडिशनल जजेस को तो सेम वही है ठीक है थोड़ा बहुत चेंज है बस इसमें बस इसके अंदर ट्वेंटी हो जाएगा मैं ट्वेंटी हो जाएगा इसमें जजेस का ठीक है क्लियर तो अब हम आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन होगी क्या उनका एक्सपीरियंस होगा ठीक है मतलब कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी तो उसके अंदर देखेंगे हम बरिस्टर एंड एडवोकेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ नॉट लेस देन फाइव इयर्स स्टैंडिंग मतलब कि जो बैरिस्टर और एडवोकेट थे जो ग्रेट ब्रिटेन के एडवोकेट थे और जो बैरिस्टर थे उनको पाँच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था ठीक है उससे कम का नहीं पाँच साल से ऊपर का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए था तो तब जाकर वे जजेस बना दिए जाते थे ठीक है बाय द मजिस्ट्री एंड एडिशनल में एडिशनल जजेस कौन होते थे जो गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था क्लियर मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस फॉर नॉट लेस देन टेन इयर्स इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ थ्री इयर्स एज अ डिस्ट्रिक्ट जज जो सिविल सर्विस थी इंडियन सिविल सर्विस उसके अंदर जो टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए था उनको इंडियन सिविल सर्विस के अंदर जो मेंबर होते थे उनके उनको टेन ईयर का एक्सपीरियंस होना था और साथ में वो तीन साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए थे मतलब कि उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए था तीन साल का डिस्ट्रिक्ट जज में ठीक है साथ में हो गया टेन ईयर्स और साथ में तीन तीन ईयर्स का जज ठीक है ए पर्सन हु हैज हेल्ड अ ऑफिशियल ऑफ जुडिशल ऑफिस नॉट इन्फीरियर टू दैट ऑफ स्मॉल कोर्स कोर्ट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ फाइव ईयर्स देखिए थर्ड पॉइंट में यह बताया गया है कि जो जुडिशल ऑफिस था वो मतलब कि इस्टेब्लिश अपना इस्टेब्लिश खुद का इस्टेब्लिश किया हो जा हुआ होना चाहिए था बाय द पर्सन ठीक है लेकिन वो इन्फीरियर नहीं होना चाहिए था किससे स्मॉल कोर्स कोर्ट होती थी ना जो हमने पहले भी डिस्कस किया था स्मॉल कोर्स कोर्ट या आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसको स्मॉल कोर्स कोर्ट से इन्फीरियर नहीं होना चाहिए था बल्कि उससे ऊपर होना चाहिए था ठीक है इन्फीरियर मतलब कि डाउन उससे अंडर उसके अंडर में नहीं होना चाहिए था उसके ऊपर होना चाहिए उसकी हायर अथॉरिटी होनी चाहिए थी स्मॉल कोर्स की कोर्ट की उसका अपना जुडिशल ऑफिस होना चाहिए था जी और उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए था उसमें फाइव इयर्स का क्लियर ए प्लीडर हु हैव बीन अ प्लीडर ऑफ हाई कोर्ट फॉर नॉट लेस देन टेन ईयर्स मतलब कि जो हाई कोर्ट का प्लीडर था हाई कोर्ट में जो प्लीडर थे ना ठीक है और उनको टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस एक्स, मतलब कि एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें उसके अंदर उससे कम का नहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए उससे ज़्यादा का ही होना चाहिए ठीक है तब जाकर वे जजेस अपॉइंट किए जाते थे तो इनकी ये क्वालिफिकेशन थी जो हमने अभी ये चार पॉइंट में डिस्कस किया है ठीक है तो अब हम आते हैं अपने हाई कोर्ट के जुडिस्टिक्शन में मतलब कि इनकी क्या जुडिस्टन होगी हाई कोर्ट की जो चेंजेस आए हैं नाइनटीन में हाई कोर्ट डिड नॉट हैव एनी जुडिस्टिक्शन इन रिवेन्यू मैटर्स जो हाई कोर्ट थी इसको जो रिवेन्यू मैटर्स थे उनको डिस्कस करने की कोई मतलब कि इनके पास कोई पावर नहीं थी ठीक है मतलब ये कौन कौन से फिर करता था डिस्कस जैसे कि क्रिमिनल केसेस हो गए सिविल केसेस हो गए और और हमारे जो हो गए मेट्रो मेट्रीमोनियल केसेस हो गए ठीक है एडमिरल्टी केसेस हो गए और भी काफ़ी थे जैसे कि इंटरस्टेट सक्सेशन इस तरह के केसेस हैंडल करते थे हाई कोर्ट ठीक है द हाई कोर्ट वॉज टू अप्लाई पर्सन लॉ ऑफ नेटिव इन डिसाइडिंग देयर केसेस रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन देखिए जो हाई कोर्ट था उसको पर्सनल लॉ जो पर्सनल लॉ थे किनके नेटिव्स के जो नेटिव विलेजेस थे उनके अंदर जो लोग रहते थे उनके अपने पर्सनल लॉ थे तो वो उनके ऊपर अप्लाई करता था किनके ऊपर जो केसेज होते थे रिलेट टू इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन इनहेरिटेंस ठीक है और जो सक्सेशन के केसेज होते थे उनके ऊपर ही अप्लाई होते थे पर्सनल लॉज जो नेटिव्स के लोग नेटिव्स के ये अपने पर्सनल लॉज होते थे ठीक है कस्टमरी बेसिस पर ठीक है तो ये हाई कोर्ट के पास ये पावर थी ये जुडिस्टिक्शन था ठीक है दो पॉइंट में खत्म हो गया हमारा तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है हम आने वाली वीडियो में और भी काफ़ी लेक्चर बनाने वाले हैं अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे अगर आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया और अगर आपको हमारी और भी वीडियोस देखनी है तो आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आप वहाँ पर जा करके हमारी सभी वीडियोज इंडियन लीगल हिस्ट्री की सभी वीडियोज़ देख सकते हैं ठीक है तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय